தமிழ் பேசும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் சுரேஷ் கண்ணா உங்கள் எல்லோரையும் என்னோடய அனலாக் லே அவுட் பேஜுக்கு நான் வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அட்டாமிக் தேரி ஸோ அட்டாமிக் தேரி அப்படின்ற டாபிக் எதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியருமே அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத தெரியாமல் ஒரு டிவைஸோட இல்லை ஒரு காம்பனண்ட்டோட ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கஷ்டம் ஸோ அட்டாமிக் தேரி அப்படின்னா என்னென்னு வரப்போகிற வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ஆட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் அப்படின்றது ஒரு பொருள் ஸோ இந்த ஒன் ஆர் மோர் ஆட்டம் சேர்ந்து தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளுமே உருவாகுது நீங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பொருள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த பொருளுக்குள்ளே ஒரு ஆட்டம் இருக்குது பட் ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் அதோட ஆட்டம் மாறும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் மாறும் ஸோ ஜென்ரலாக ஆட்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பொருள் ஸோ ஆட்டமோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆட்டமுடைய மையப்பகுதி அதை வந்து நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் இருக்கும் ஸோ இந்த மையப்பகுதியான நியூக்ளியஸை சுற்றி ஒரு ஆர்பிட் இருக்கும் சுற்றுவட்ட பாதை இந்த சுற்றுவட்ட பாதையில் எலக்ட்ரான்ஸ் அது ரேண்டமாக ஒரு ஏரியாவுக்குள்ளே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த சுற்றுவட்ட பாதை இந்த ஆர்பிட்குள்ளே ரேண்டமாக எங்கே வேணாலும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அதில் எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்கும் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலிகான் எடுத்துக்கலாம் சிலிகானுடைய எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சரில் பதினாலு இருக்கும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டானும் பதினாலு இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் பதினாறு இருக்கும் ஜெர்மேனியம் எடுத்துக்கலாம் ஜெர்மேனியமில் முப்பத்தி ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆட்டமில் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் பட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்முலா தான் டூ இன் டூ என் டூ த பவர் ஆஃப் டூ ஸோ நம்ம எடுத்துக்காட்டுக்கு சிலிகானுடைய அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கும் ஸோ சிலிகானுடைய மையப்பகுதி இந்த மையப்பகுதியில் எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது பட் ஃபார்முலா பிரகாரம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆர்பிட்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணி உள்ளே எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்கும் அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட்டுடைய பேரை நான் கே அப்படின்னு எடுத்துகிட்ருக்கேன் செகண்ட் ஆர்பிட்டுடைய பேரை நான் எல் அப்படின்னு எடுத்துகிட்ருக்கேன் தேர்ட் ஆர்பிட்டோட பேரை நான் எம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ ஆஸ் பர் த ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் 2 into 2 இன்ட்டு டூ டு த பவர் ஆஃப் ஒன் ஒன்றது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் ஸோ உள்ளே ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் ஆர்பிட் எல் ஆர்பிட்டுக்கு வரும் எல் ஆர்பிட்டில் டூ இன்ட்டு டூ டு த பவர் ஆஃப் எயிட் மொத்தமாக இங்கே எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் ரெண்டு செகண்ட் ஆர்பிட்டில் எட்டு மொத்தமாக பத்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஆச்சு சிலிகானுடைய அட்டாமிக் நம்பர் பதினாலு அப்படின்னா பதினாலு எலக்ட்ரான்ஸ் பதினாலு ப்ரோட்டான் சேர்ந்த ஒரு பொருளை சிலிகான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ மிச்சம் இருக்கிற நாலு எலக்ட்ரான் இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கும் அதாவது எம் ஆர்பிட் ஸோ எந்த ஒரு மெட்டீரியல்லுமே இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்டை கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கோவலன் பாண்ட் மூலயமா தான் ஒரு அணுவும் இன்னொரு அணுவும் ப்ராப்பரான ஒரு பாண்டிங்கை ஏற்படுத்திக்கும் ஒரு நிலையான ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வரணும் அப்படின்னா ரெண்டு அணுவும் ஒரு நிலையான ஒரு பாண்டிங் ஏற்படுத்திக்கணும் பிணைப்பு அந்த பிணைப்பு எது மூலயமா சாத்தியப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட் ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்டை எல்லாருமே கோவலண்ட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெர்மேனியமுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஜெர்மேனியமில் நாலு ஆர்பிட் இருக்குது கே எல் எம் என் இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட் என் ஆர்பிட்டை கோவலண்ட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் இன் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சிலிகான் அண்ட் ஜெர்மேனியமால் உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸாக தான் இருக்கும் சிலிகானுக்கும் ஜெர்மேனியமுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்டில் நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எதுக்காக இப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆட்டமுடைய லாஸ்ட் ஆர்பிட் அதாவது கோவலன் பாண்டில் நாலு எலக்ட்ரான் வச்சுருக்குறோம் அந்த நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிற அந்த பொருள் செமி கண்டக்டராக ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ நாலு எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் கம்மியாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாலு எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் கம்மியாக இருந்தால் அது கண்டக்டராக யூஸ் பண்ணோம் நாலு எலக்ட்ரான்ஸுக்கு மேலே அதிகமாக இருக்குது கோவலன் பாண்டில் அப்படின்னா அது ஒரு இன்சுலேட்டராக ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ நமக்கு இன்சுலேட்டரும் கண்டக்டரும் நமக்கு செமி கண்டக்டர் ஃபீல்டில் ஒ
இந்த ஆட்டம்குள்ளே இருக்கிற நியூட்ரான் அப்படின்னா என்ன ப்ரோட்டான் அப்படின்னா என்ன எலக்ட்ரான் அப்படின்னா என்னென்னா ப்ரோட்டான் அப்படின்றது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற ஒரு அயன்ஸ் அதை வந்து ஹோல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்றது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற ஒரு அயன்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ்னால் நெகட்டிவ் ப்ரோட்டான்ஸ்னால் பாசிட்டிவ் நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்றதுக்கு எந்த விதமான ஒரு சார்ஜும் கிடையாது அது பாசிட்டிவ்லேயும் சேராது நெகட்டிவ்லேயும் சேராது ஸோ அது வந்து நோ சார்ஜ் அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஒரு சர்க்கியூட்டோ ஒரு காம்போனண்ட்டோ ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எடுத்துக்கிறீங்க ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் எந்த பக்கம் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டான் அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற அயன்ஸ் லெஃப்ட்டிலேருந்து ரைட்டு டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டை நோக்கி போவோம் ஸோ ப்ரோட்டான் ஃப்ளோ ஆகிற டைரக்ஷனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இது பேசிக்ஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அண்ட் தென் நம்ம அடுத்த டாப்பிக்குள்ளே எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா எனர்ஜி லெவல் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்குள்ளே போகிறோம் ஸோ எனர்ஜி லெவல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களையுமே நம்ம மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று இன்சுலேட்டர் செகண்டு செமி கண்டக்டர் தேர்டு கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மின் கடத்தாத பொருள் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் இதில் உங்களால் எந்த ஒரு எலக்ட்ரான் எந்த ஒரு வோல்டேஜ் கொடுத்தாலும் எந்த ஒரு கரண்ட் கொடுத்தாலும் இதில் எந்த விதமான கண்டக்ஷனும் இருக்காது ஸோ மின் கடத்தாத பொருளை இன்சுலேட்டர்னு சொல்கிறாங்க செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா குறை மின் கடத்தி அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டையும் பேஸ் பண்ணி இதுக்குள்ளே கண்டக்ஷன் நடக்கும் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த இன்புட் வோல்டேஜ் ஆர் கரண்ட்டு நம்ம இதுக்குள்ளே நடக்கிற கண்டக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் கண்டக்டர் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் எந்த வோல்டேஜ் கொடுத்தாலும் இது கண்டக்ட் பண்ணி அவுட் புட்டில் கொடுத்துரும் இது எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வேலன்சி பேண்ட் கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படின்ற ரெண்டு பேண்ட் இருக்குது ஸோ வேலன்சி பேண்டுக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் இருக்கிற இந்த கேப் ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து செமி கண்டக்டர் வேலன்சி பேண்டுக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் இருக்கிற கேப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சுத்தமாகவே இல்லை அப்படின்னா அது ஒரு பியோர் கண்டக்டர் வேலன்சி பேண்டுக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் இருக்கிற கேப் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு இன்சுலேட்டர் ஸோ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களையுமே நம்ம இன்சுலேட்டராக யூஸ் பண்ணலாம் செமி கண்டக்டராக யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கண்டக்டராக யூஸ் பண்ணலாம் இதில் நம்ம இன்சுலேட்டரை நம்ம எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதில் எந்த ஒரு மின் என்ன சொல்கிறது கடத்துகிற பண்பே இதுக்கு கிடையாது ஸோ கண்டக்டர் கண்டக்டரில் நம்மளால் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட்டையும் ஃப்ளோ ஆஃப் வோல்டேஜையும் நம்மளால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது ஸோ இது ரெண்டுமே நமக்கு யூஸ் இல்லை அதனால் எல்லாருமே செமி கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது குறை மின் கடத்தி செமி கண்டக்டர் செமி கண்டக்டரில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று இன்சென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டர் இன்னொன்று எக்ஸென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டர் இன்சென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா பியோர் செமி கண்டக்டர் இதில் எந்த விதமான ஒரு அடிஷ்னல் டோப்பிங்கும் இருக்காது டோப்பிங் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆடிங் சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஸோ பியோர் செமி கண்டக்டர் விதவுட் எனி இம்ப்யூரிட்டி அந்த செமி கண்டக்டர் ஈஸ் கால்டு இன்சென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டர் ஸோ இன்ட் இன்சென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டரில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எந்த அளவில் இருக்குதோ அதே அளவில் உள்ள ஃப்ரீ ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் ஸோ ஒரு ஜீரோ ரூம் டெம்பரேச்சரில் இன்சென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டர் ஒரு இன்சுலேட்டராக பிஹேவ் பண்ணும் ஸோ இன்சுலேட்டரோட பண்பு மின் கடத்தாது ஸோ அதனால் இன்சென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டர் ஒரு இன்சுலேட்டராக ஒர்க் பண்ணுறதுனால நம்ம இன்சென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டரை யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டருக்கு போகிறோம் எக்ஸென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டர்ன்றது ஒன்றுமே இல்லை சேம் இந்த இன்சென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டரில் நம்ம டோப்பிங் ஆட் பண்ணுறோம் டோப்பிங் அப்படின்னு என்னென்னா ஆடிங் சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுற இம்ப்யூரிட்டியை பொறுத்து இந்த செமி கண்டக்டருடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாறும் எய்தர் என் ஆர் பி ஸோ என் டைப் செமி கண்டக்டர் ஆர் பி டைப் செமி கண்டக்டர் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கிறது எல்லாமே ரெண்டே ரெண்டு செமி கண்டக்டர் தான் ஒன்று என் டைப் செமி கண்டக்டர் என் டைப் செமி கண்டக்டர் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் டைப் செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவாங்க பி டைப் செமி கண்டக்டர் பி டைப் செமி கண்டக்டர் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு செமி கண்டக்டருமே எக்ஸென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டர்லேருந்து ரெடி பண்ணுறாங்க எப்படி பியும் என்னும் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆடிங் டோப்பிங் டோப்பிங் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆடிங் சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் செகண்டு பி டைப் செமி கண்டக்டர் என் டைப் செமி கண்டக்டர் ஸோ பி டைப் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் சிலிகானில் ட்ரைவலண்ட் இம்ப்யூரிட்டி ஆட்
ஸோ நம்பர் ஆஃப் போரான்ஸு சிலிகானில் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண இந்த நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் அதிகமாகிட்டே போவோம் ஒரு ஒரு கோலன் பான் ஸ்ட்ரக்சர்லையும் அதாவது இந்த இந்த பிணைப்பு இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு 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 பாண்டிங்லையுமே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஸோ பி டைப் செமி கண்டக்டரில் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஹோல்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹோல்ஸை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஸோ பி டைப் செமி கண்டக்டர்கிட்ட பாசிட்டிவ் டைப் செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவாங்க என் டைப் செமி கண்டக்டர் என் டைப் செமி கண்டக்டரில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பென்டாவலண்ட் இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணுறாங்க பியோர் செமி கண்டக்டரில் ஒரு பென்டாவலண்ட் இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணால் இது வந்து என் டைப் செமி கண்டக்டராக மாறிடும் ஸோ அதில் என்ன பொருள் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆர்சனிக் அண்ட் பாஸ்பரஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆர்சனிக்கும் பாஸ்பரஸ்க்கும் அதோடய கோவலன் பாண்டில் அஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால அதை பென்டாவலண்ட் இம்ப்யூரிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சேம் சிலிகானில் இங்கே பாருங்கள் பாஸ்பரஸோடைய அணுவை ஆட் பண்ணுறாங்க பாஸ்பரஸோட ஆட்டமையும் சிலிகானோட ஆட்டமையும் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட சிலிகானோட கோவலன் பாண்டில் நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது பட் பாஸ்பரஸோட கோவலன் பாண்டில் அஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த நாலு எலக்ட்ரான்ஸும் இந்த நாலு எலக்ட்ரான்ஸும் பாண்ட் ஆகிடும் பட் மிச்சமாக இருக்கிற பாஸ்பரஸில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஆர்பிட்டில் எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இந்த சிலிகானுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு பாஸ்பரஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த சிலிகானுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு பாஸ்பரஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க நம்பர் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் ஆட்டம்ஸை ஒரு சிலிகானில் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாகிட்டே போவோம் கம்பேர் டு ஹோல்ஸ் ஸோ அதனால் ஒரு பி டைப் செமி கண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் த மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் இதாவது இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் பாஸ்பரஸோட எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் த மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஹோல்ஸ் ஆர் த மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஸோ என் டைப் செமி கண்டக்டருக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஹோல்ஸ் ஆர் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் பி டைப் செமி கண்டக்டருக்கு ஹோல்ஸ் ஆர் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் அதுக்கு அடுத்து இன்னொன்று விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிஃப்ட் அண்ட் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைல் அப்ளைங் சம் எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாவது ஒரு வோல்டேஜ் ஒரு செமி கண்டக்டருக்கோ இல்லை ஒரு டிவைஸ்க்கோ கொடுக்கும்போது அந்த டிவைஸில் இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான்ஸை நோக்கி மூவ் ஆகும் அங்கே இருக்கிற ஃப்ரீ ஹோல்ஸ் அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸை நோக்கி மூவ் ஆகும் ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் பாசிட்டிவாக நோக்கி மூவ் ஆகும் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் நெகட்டிவாக நோக்கி மூவ் ஆகும் வைல் அப்ளைங் சம் எக்ஸ்டர்னல் கரண்ட் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறதுனால நமக்கு ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் கிடைக்கும் இந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் தான் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் அப்ளைங் எனி எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ நம்ம எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜும் அப்ளை பண்ணாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த ஆட்டமில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸும் ஹோல்ஸும் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனை நோக்கி மூவ் ஆகி வரும் ஸோ அதோட பேர் டிஃப்யூஷன் கரண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகும்போது நமக்கு ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ கிடைக்கும் அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ அந்த கரண்ட்டோட பேர் தான் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் ஸோ நண்பர்களே நமக்கு இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி ஆட்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு ஸோ ஆட்டமோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு ஸோ ப்ரோட்டானா என்ன நியூட்ரானா என்ன எலக்ட்ரானா என்னன்னு பார்த்தாச்சு ஸோ ப்ரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸுடைய ஃப்ளோ ஆஃப் டேரக்ஷன் பார்த்தாச்சு அண்ட் தென் எனர்ஜி பேண்டு இன்சுலேட்டர் செமி கண்டக்டர் அண்ட் தென் கண்டக்டர் இது மூணுத்துடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தாச்சு இன்சென்ட்ரிக் அண்ட் எக்ஸென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டர் பி டைப் அண்ட் என் டைப் செமி கண்டக்டர் அண்ட் ட்ரிஃப்ட் அண்ட் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக்காக ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் இல்லைனா ஒரு விஎல்எஸ் இன்ஜினியருக்கு தெரிய வேண்டிய அட்டாமிக் தேரியினை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்கள் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உணங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் நீங்கள் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வ